തൃശൂരിൽ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് കെ എസ് യു മാർച്ചിന് നേരെ പോലീസ് ലാത്തി വീശി സി ഐക്കും മാധ്യമ പ്രവർത്തകനും ഉൾപ്പെടെ പത്ത് പേർക്ക് പരിക്ക് കന്നുകാലികളെ ബാധിക്കുന്ന ഗുരുതരമായ മാൾട്ടപ്പനി തളിക്കുളത്ത് സ്ഥിരീകരിച്ചു മാൾട്ടപ്പനി മനുഷ്യരിലും ഗുരുതരാരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും ജാഗ്രത വേണമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് വാടാനപ്പള്ളി നടുവിൽക്കരയിൽ മൊബൈൽ ടവർ സ്ഥാപിക്കാനുള്ള നീക്കം നാട്ടുകാർ തടഞ്ഞു സമരക്കാരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് സംഘർഷത്തിനിടയാക്കി വാടാനപ്പള്ളി പഞ്ചായത്തിൽ ഇന്ന് ഹർത്താൽ ഗുരുവായൂർ കുരഞ്ഞൂരിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അച്ചാർ കമ്പനിയുടെ പരിസരത്ത് താമസിക്കുന്നവർക്ക് ത്വക്ക് രോഗം പടരുന്നു കമ്പനി അടച്ചുപൂട്ടണമെന്ന് നാട്ടുകാർ മതിലകത്ത് സ്വർണവും പണവും കവർന്ന സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കി മോഷണത്തിന് പിന്നിൽ വീടിനെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായി അറിയാവുന്നവരെന്ന് സൂചന ബ്രൂവറി ബ്ലെൻഡിംഗ് യൂണിറ്റുകൾക്ക് നൽകിയ അനുമതി സർക്കാർ റദ്ദാക്കി ജില്ലയിൽ അനുവദിച്ച ശ്രീചക്ര ബ്ലെൻഡിംഗ് യൂണിറ്റിനും അനുമതിയില്ല നമസ്കാരം വാർത്തകൾ വിശദമായി തൃശൂരിൽ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് കെ എസ് യു മാർച്ചിന് നേരെ പോലീസ് ലാത്തി വീശി സി ഐക്കും മാധ്യമ പ്രവർത്തകനും ഉൾപ്പെടെ പത്ത് പേർക്ക് പരിക്ക് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് ഡീൻ കുര്യാക്കോസിനെ മർദ്ദിച്ച സംഭവത്തിൽ ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം നടത്തണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടായിരുന്നു മാർച്ച് ഡി സി സി ഓഫീസിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച പ്രകടനം സ്വരാജ് റൌണ്ടിലെത്തിയപ്പോൾ പ്രവർത്തകർ റോഡ് ഉപരോധിക്കുകയായിരുന്നു ഉപരോധക്കാരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കുന്നതിനിടെ വെസ്റ്റ് സി ഐ മാത്യുവിനെ പ്രവർത്തകർ കൊടിക്കാൽ കൊണ്ട് ആക്രമിച്ചതോടെയാണ് പോലീസ് ലാത്തി വീശിയത് ലാത്തി ചാർജിൽ കെ എസ് യു ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് നിഖിൽ ജോണിന് കടുത്ത മർദ്ദനമേറ്റു യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പാർലമെന്റ് മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് ജെലിൻ ജോൺ കെ എസ് യു നേതാക്കളായ ശ്രീലാൽ രതീഷ് എന്നിവർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്കാണ് പരിക്കേറ്റത് വീക്ഷണം പത്രം ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ശാന്തിലാലിനും മർദ്ദനമേറ്റിട്ടുണ്ട് പരിക്കേറ്റവരെ തൃശൂർ കോപ്പറേറ്റീവ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു എ സി പി വി കെ രാജു സി ഐമാരായ കെ സി സേതു എൻ കെ ബെന്നി രാജു എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വൻ പോലീസ് സന്നാഹമാണ് സ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്നത് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് കെ എസ് യു പ്രവർത്തകർ നടത്തിയ മാർച്ചിന് നേരെ പോലീസ് നടത്തിയ ആക്രമത്തിൽ ജില്ലാ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി പ്രതിഷേധിച്ചു യാതൊരു പ്രകോപനവും പോലീസ് ലാത്തി വീശിയതെന്നും അകാരണമായി മർദ്ദിച്ച പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ അച്ചടക്ക നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നും ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് ടി എൻ പ്രതാപൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു സമരങ്ങളെ പോലീസിനെ ഉപയോഗിച്ച് അടിച്ചമർത്താമെന്നാണ് സർക്കാർ കരുതുന്നതെങ്കിൽ ശക്തിയായി പ്രതികരിക്കുമെന്നും പ്രതാപൻ പറഞ്ഞു കന്നുകാലികളെ ബാധിക്കുന്ന ഗുരുതരമായ മാൾട്ടപ്പനി ജില്ലയിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു മനുഷ്യരിലും ഗുരുതര ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന രോഗമാണ് മാൾട്ടപ്പനി ബ്രൂസിലോസിസ് അഥവാ മാൾട്ടപ്പനി കന്നുകാലികളിൽ അതിവേഗം പടർന്നു പിടിക്കുന്ന രോഗമാണ് തളിക്കുളത്താണ് മാൾട്ടപ്പനി ഇപ്പോൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നേരത്തെ പാലക്കാടുള്ള ഫാമിൽ പശുക്കൾക്ക് മാൾട്ടപ്പനി കണ്ടെത്തിയപ്പോൾ കൂട്ടത്തോടെ ദയാവധം നടത്തുകയാണുണ്ടായത് മണ്ണുത്തിയിലെ ഫാമിലെത്തിച്ചാണ് ഇവയെ കൊന്നൊടുക്കിയത് തളിക്കുളത്ത് ഒരു ഫാമിലെ ആടിനാണ് മാൾട്ടപ്പനി ഇപ്പോൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് ഈ ഫാമിലുണ്ടായിരുന്ന മറ്റു ആടുകളെ സമീപ ദിവസങ്ങളിൽ വിറ്റഴിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഈ ആടുകൾക്കും ബ്രൂസല്ല ബാക്ടീരിയ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് സംശയം മാൾട്ടപ്പനി മനുഷ്യരിലേക്കും പടരുന്നതാണ് വേവിക്കാത്ത ഇറച്ചി നന്നായി തിളപ്പിക്കാത്ത പാൽ എന്നിവ വഴിയാണ് രോഗബാധയുണ്ടാവുക ഗർഭചിത്രത്തിനും വന്ധ്യതയ്ക്കും വരെ മാൾട്ടപ്പനി കാരണമാകാം യഥാസമയം ചികിത്സിച്ചില്ലെങ്കിൽ കരൽ ഹൃദയം നാഡീവ്യൂഹം എന്നിവയുടെ പ്രവർത്തനത്തെയും ബാധിക്കും മാൾട്ടപ്പനി ജില്ലയിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് അതീവ ഗൗരവത്തോടെയാണ് ആരോഗ്യ വിഭാഗം നിരീക്ഷിക്കുന്നത് തളിക്കുളത്ത് കന്നുകാലിയിൽ മാൾട്ടപ്പനെ കണ്ടെത്തിയതോടെ കരുതലോടെ ആരോഗ്യ വിഭാഗം തൃശൂരിൽ നിന്നുള്ള വിദഗ്ധ വെറ്ററിനറി ഡോക്ടർമാർ ഉൾപ്പെട്ട സംഘമാണ് മാൾട്ടപ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഏതാനും ആഴ്ചകൾക്ക് മുൻപാണ് വൈറസ് ബാധയെ തുടർന്ന് തളിക്കുളത്ത് ആട് ചത്തത് ബ്രൂസിലോ വൈറസ് ബാധയാണ് കാരണമെന്ന് പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു 
രോഗം ബാധിച്ച ചത്ത ആടിന്റെ കുട്ടികളെയും സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലെ മറ്റു കന്നുകാലികളെയും അധികൃതർ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കിയിരുന്നു ഇവയ്ക്ക് രോഗം ബാധിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ആരോഗ്യ വിഭാഗത്തിലെ വിദഗ്ധർ പറഞ്ഞു വാടാനപ്പള്ളി നടുവിൽക്കരയിൽ സ്വകാര്യ കമ്പനിയുടെ മൊബൈൽ ടവർ സ്ഥാപിക്കാനുള്ള നീക്കം സംഘർഷത്തിനിടയാക്കി എതിർത്ത നാട്ടുകാരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കി അറസ്റ്റിനിടെയുണ്ടായ സംഘർഷത്തിൽ സ്ത്രീകൾക്കും വാടാനപ്പള്ളി എസ് ഐ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഏതാനും പോലീസുകാർക്കും പരിക്കേറ്റു ടവർ സ്ഥാപിക്കാനായി കമ്പനി അധികൃതർ വരുമെന്നറിഞ്ഞതോടെ സ്ത്രീകൾ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി പേർ തടയാനായി സ്ഥലത്തെത്തിയിരുന്നു സമരസമിതി നേതാവ് സംസാരിക്കുന്നതിനിടെ സ്ഥലത്തെത്തിയ വാടാനപ്പള്ളി എസ് ഐ എം കെ രമേശ് മൈക്ക് പിടിച്ചു വാങ്ങി അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു ഇതോടെ സ്ത്രീകൾ കൂട്ടമായെത്തി പോലീസിനെ പ്രതിരോധിച്ചു പിടിവലിക്കിടെ പ്രതിഷേധക്കാരിലുണ്ടായിരുന്ന സ്ത്രീ എസ് ഐയുടെ പുറത്തടിച്ചു ഇതോടെ പുരുഷന്മാരെ പോലീസ് ബലം പ്രയോഗിച്ച് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു നീക്കി ഇതേ തുടർന്ന് സ്ത്രീകൾ റോഡ് ഉപരോധിക്കുകയും ഏതാനും സ്ത്രീകൾ ശരീരത്തിൽ മണ്ണെണ്ണ ഒഴിച്ച് ആത്മഹത്യാ ഭീഷണി മുഴക്കുകയും ചെയ്തു കൂടുതൽ പോലീസ് എത്തിയാണ് ഇവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കിയത് സംഘർഷത്തിനിടെ എസ് ഐ എം കെ രമേശ് അടക്കമുള്ള ഏതാനും പോലീസുകാർക്കും ഏതാനും വീട്ടമ്മമാർക്കും പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ച് ശാരീരികാസ്വസ്ഥം അനുഭവപ്പെട്ട നാല് സ്ത്രീകളെ തൃത്തല്ലൂർ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു അറസ്റ്റിന് പിന്നാലെ പോലീസ് സമരപന്തൽ പൊളിച്ചു നീക്കി തുടർന്ന് മൊബൈൽ ടവർ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനവും ആരംഭിച്ചു നടുവിൽക്കറിയിൽ ഒന്നര വർഷം മുമ്പാണ് സ്വകാര്യ വ്യക്തി വിട്ടു നൽകിയ സ്ഥലത്ത് മൊബൈൽ ടവർ സ്ഥാപിക്കാനുള്ള നീക്കം ആരംഭിക്കുന്നത് ഇതിനെതിരെ പലതവണ നാട്ടുകാർ വാടാനപ്പള്ളി പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർക്ക് പരാതിയും നൽകിയിരുന്നു ഇതിനിടെ ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥലത്ത് ടവർ സ്ഥാപിക്കാനുള്ള അനുമതിക്കായി ടവർ കമ്പനി പഞ്ചായത്ത് അധികൃതരെ സമീപിച്ചെങ്കിലും അനുമതി ലഭിച്ചില്ല ഇതേ തുടർന്ന് കമ്പനി ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കുകയായിരുന്നു ഒരു മാസത്തിനകം നടപടി ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ അനുമതിയായി കണ്ട് മുന്നോട്ടു പോകാമെന്നായിരുന്നു ഹൈക്കോടതിയുടെ നിർദ്ദേശം ഹൈക്കോടതി നിർദ്ദേശത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് കമ്പനി മൊബൈൽ ടവർ സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവർത്തനം ഊർജിതമാക്കിയത് വാടാനപ്പള്ളി പഞ്ചായത്തിൽ ഇന്ന് ഹർത്താൽ നടുവിൽക്കരയിൽ മൊബൈൽ ടവർ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനെതിരെ സമരം ചെയ്ത പ്രദേശവാസികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് വാടാനപ്പള്ളി പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിൽ വിവിധ സംഘടനകൾ ഹർത്താൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത് രാവിലെ ആറു മുതൽ വൈകിട്ട് ആറു വരെയാണ് ഹർത്താൽ കോൺഗ്രസ് ബി ജെ പി അടക്കമുള്ള വിവിധ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളാണ് ഹർത്താലിന് ആഹ്വാനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സ്ത്രീകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെ പോലീസ് മർദ്ദിച്ചതായും കള്ളക്കേസെടുത്തതായും ആരോപിച്ചാണ് ഹർത്താൽ കണ്ടാലറിയാവുന്ന നൂറോളം പേർക്കെതിരെ പോലീസ് കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയം പോലീസ് വാഹനത്തിൽ വെച്ചും സമരക്കാരെ മർദ്ദിച്ചതായി ആരോപണമുണ്ട് ഗുരുവായൂർ കുരന്നിയൂരിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അച്ചാർ കമ്പനിയുടെ പരിസരത്ത് താമസിക്കുന്നവർക്ക് ത്വക്ക് രോഗം പടരുന്നതായി പരാതി പരിസര മലിനീകരണത്തിനിടയാക്കുന്ന കമ്പനി ജനവാസ കേന്ദ്രത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കരുതെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നാട്ടുകാർ പ്രക്ഷോഭം ശക്തമാക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നു പുന്നിയൂർ പഞ്ചായത്ത് എട്ടാം വാർഡിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കമ്പനിയുടെ പരിസരത്ത് താമസിക്കുന്ന മുപ്പത്തിയഞ്ചോളം വീട്ടുകാരാണ് പരാതി ഉന്നയിക്കുന്നത് ഒന്നര മാസത്തോളമായി പലർക്കും ചൊറിച്ചിൽ അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് നാട്ടുകാർ പറയുന്നു ചൊറിഞ്ഞു വാന്തിയാൽ തടിച്ചു വേർത്ത് വ്രണം രൂപപ്പെടും നേരത്തെ രണ്ടു പേർക്കാണ് ഇത്തരത്തിൽ കണ്ടിരുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പത്തോളം പേരിൽ ഇത് പ്രകടമാണ് കൂടുതൽ പേർക്ക് രോഗം വരുമോ എന്ന ആശങ്കയുണ്ട് കുട്ടികളിലും രോഗം കണ്ട് പലരും താമസം മാറിപ്പോയി കുട്ടികൾക്കും ഉണ്ടാകുന്ന ശ്വാസമുട്ട് മറ്റു ചൊറിച്ചൽ എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും കൊണ്ടും മുറുതിമുട്ടിയിട്ട് ജനം സഹിക്കവയ്യാതെ ജീവിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യഘട്ടത്തിലാണ് ഇത് ഈ കമ്പനിയുണ്ടാവുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് നടന്നു കൊണ്ട് നടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്രായമായവർക്ക് കടുത്ത ശ്വാസ തടസ്സവും അനുഭവപ്പെടുന്നതായി നാട്ടുകാർ പറയുന്നു പലപ്പോഴും തലക്കറക്കവും ഛർദിയും അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട് ഈ കമ്പനിയുടെ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ ഞങ്ങൾക്ക് മാറാ രോഗങ്ങളെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് മുതൽ മാറാ രോഗങ്ങളായ ഡോക്ടറെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മൂന്ന് വർഷം മുൻപാണ് കമ്പനി ഇവിടെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത് അന്ന് മുതൽ നാട്ടുകാർ സമരത്തിലാണ് രണ്ടു മാസത്തോളമായി ഗന്ധം രൂക്ഷമാണെന്നാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പരാതി കമ്പനി പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത് മുതൽ കുടിവെള്ളം മുട്ടിയതായും നാട്ടുകാർ ആരോപിക്കുന്നു
വെള്ളം കുടിക്കാൻ പറ്റുന്നതിൻ്റെ ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വെള്ളം ദൂരെ നിന്ന് കൊണ്ടു വന്നിട്ട് രണ്ട് ഡ്രം വെള്ളം കൊണ്ടു വന്നിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയാണ് കിണറ്റിലത്തെ വെള്ളം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല നിയമം കാറ്റിൽ പറത്ത് രാത്രിയിലും കമ്പനി പ്രവർത്തിക്കുന്നതായി നാട്ടുകാർ പരാതിപ്പെട്ടു പരിസരവാസികളുടെ ഉറക്കം കെടുത്തുന്ന കമ്പനിക്കെതിരെ നേരത്തെ മൂന്ന് തവണ പഞ്ചായത്ത് സ്റ്റോപ്പ് മെമ്മോ നൽകിയിരുന്നുവെങ്കിലും സ്വാധീനം ഉപയോഗിച്ച് കമ്പനി പ്രവർത്തനം പുനരാരംഭിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും നാട്ടുകാർ പറയുന്നു എന്നാൽ നാട്ടുകാരുടെ ആരോപണങ്ങൾ കമ്പനി അധികൃതർ നിഷേധിച്ചു കൃത്യമായ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചാണ് കമ്പനി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് സ്ത്രീകളടക്കം നൂറ്റിയൻപതോളം ജീവനക്കാർ സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലിക്കെത്തുന്നുണ്ട് കമ്പനിക്കകത്ത് ജോലിയെടുക്കുന്ന ഇവർക്കൊന്നും ഇത്തരത്തിലുള്ള യാതൊരു അസുഖങ്ങളുമില്ലെന്നും കമ്പനി ഉടമകൾ പറയുന്നു വാർത്തകളിലേക്ക് മതിലകത്ത് സ്വർണവും പണവും കവർന്ന സംഭവത്തിൽ പോലീസ് അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കി ഇരിങ്ങാലക്കുട ഡിവൈഎസ്പി ഫേമസ് വർഗീസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘമാണ് കേസ് അന്വേഷിക്കുന്നത് മോഷണം നടന്ന വീട്ടിലെ നിരീക്ഷണ ക്യാമറയുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്ന ഡി വി ആർ മോഷ്ടാക്കൾ കൊണ്ടുപോയതിനാൽ പരിസരത്തെ വീടുകളിലുള്ള ക്യാമറകളിലെ ദൃശ്യങ്ങൾ പോലീസ് പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട് വീടിനെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായി അറിയാവുന്നവരാണ് മോഷണം നടത്തിയതെന്നാണ് സംശയിക്കുന്നത് ഞായറാഴ്ച ഡോഗ് സ്ക്വാഡും വിരലടയാള വിദഗ്ധരും സ്ഥലത്തെത്തി തെളിവുകൾ ശേഖരിച്ചിരുന്നു വീട്ടുകാരെയും ജോലിക്കാരെയും അന്വേഷണ സംഘം വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്തു സംശയകരമായ സാഹചര്യത്തിൽ സ്വർണ ഉരുപ്പടികൾ പണയത്തിനോ വിൽപ്പനയ്ക്കോ ശ്രമിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ പോലീസിനെ അറിയിക്കണമെന്ന് സ്വർണ വ്യാപാരികൾക്ക് പോലീസ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ശനിയാഴ്ച രാത്രിയിലാണ് മതിലകം പാലത്തിനടുത്ത് മംഗലംപിള്ളി അബ്ദുൽ അസീസിന്റെ വീട്ടിൽ മോഷണം നടന്നത് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് പവനും ഒരു ലക്ഷത്തോളം രൂപയും നഷ്ടപ്പെട്ടതായാണ് വീട്ടുകാർ പറഞ്ഞത് അതേസമയം നഷ്ടപ്പെട്ട സ്വർണത്തിന്റെ കണക്കിൽ അവ്യക്തതയുണ്ടെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു മകളുടെ കല്യാണ ആവശ്യത്തിന് കരുതിയതും സമ്മാനമായി ലഭിച്ചതും വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന സ്വർണവും ഉൾപ്പെടെ ഉള്ളതിനാൽ കണക്കുകൾ കൃത്യമല്ല നാല് ഗ്രൂപ്പുകളായി തിരിഞ്ഞാണ് അന്വേഷണം നടത്തുന്നത് പന്ത്രണ്ട് വിരലടയാളങ്ങൾ ലഭിച്ചതായാണ് സൂചന ബ്രൂവറി ബ്ലൻഡിംഗ് യൂണിറ്റുകൾക്ക് നൽകിയ അനുമതി സർക്കാർ റദ്ദാക്കി ജില്ലയിൽ അനുവദിച്ച ശ്രീചക്ര ബ്ലൻഡിംഗ് യൂണിറ്റിന് ഉൾപ്പെടെയുള്ള അനുമതിയാണ് റദ്ദാക്കിയത് വിവാദം ഒഴിവാക്കാനാണ് അനുമതി റദ്ദാക്കിയതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു എന്നാൽ പുതിയ യൂണിറ്റുകൾക്ക് അനുമതി നൽകുന്നതിൽ നിന്ന് സർക്കാർ പുറകോട്ട് പോയിട്ടില്ലെന്നും ആവശ്യമുള്ള യൂണിറ്റുകൾക്ക് അനുമതി നൽകുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി ഇതേസമയം സർക്കാരിന്റെ പൊള്ളത്തരം പുറത്തുവന്നിരിക്കുകയാണെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല പ്രതികരിച്ചു എക്സൈസ് മന്ത്രി രാജിവെക്കണമെന്നാവശ്യത്തിൽ നിന്ന് പുറകോട്ടില്ലെന്നും രമേശ് ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു വാടക ചോദിച്ച ഓട്ടോ ഡ്രൈവറെ മർദ്ദിച്ച സംഭവത്തിൽ പോലീസുകാരനെതിരെ കേസെടുത്തു തൃശൂർ ട്രാഫിക് സ്റ്റേഷനിലെ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസറായ അഭിലാഷ് നൈതിരെയാണ് കേസെടുത്തത് കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് സംഭവം വടക്കേ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്നും മുനിസിപ്പൽ റോഡ് വരെയായിരുന്നു വാടക പോയത് വാഹനത്തിൽ നിറങ്ങി വാടക നൽകാതെ മടങ്ങിയ പോലീസുകാരനോട് ഡ്രൈവർ വെങ്ങിനശ്ശേരി സ്വദേശിയായ ആഘോഷ് വാടക ആവശ്യപ്പെട്ടതാണ് അഭിലാഷിനെ ചൊടിപ്പിച്ചത് തുടർന്നുണ്ടായ തർക്കത്തിനിടെ അഭിലാഷ് ഡ്രൈവറുടെ മുഖത്തടിക്കുകയായിരുന്നു ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ തേടിയ ഡ്രൈവർ പിന്നീട് ഈസ്റ്റ് സ്റ്റേഷനിൽ പരാതി നൽകി സംഭവം സത്യമാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പോലീസുകാരനെതിരെ കേസെടുക്കുകയും ചെയ്തു പോലീസുകാരനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുവാൻ സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർ യതീഷ് ചന്ദ്ര ഉത്തരവിട്ടിട്ടുണ്ട് തൃശൂർ ജനറൽ ആശുപത്രിയിലെ സേവനങ്ങളുടെ ചാർജ് വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ കോർപ്പറേഷൻ കൌൺസിൽ യോഗം തീരുമാനിച്ചു ഇനി കാഷ്വാലിറ്റിയിൽ എത്തുന്നവർക്കും ചാർജ് നൽകേണ്ടിവരും ഇതുവരെ കാഷ്വാലിറ്റി സേവനങ്ങൾക്ക് ഫീസ് ഈടാക്കിയിരുന്നില്ല ആശുപത്രിയിൽ എത്തുന്നവർ പാവപ്പെട്ടവരാണെന്നും ചാർജ് വർദ്ധിപ്പിക്കരുതെന്നും വിഷയം പാസാക്കരുതെന്നും പ്രതിപക്ഷ കൌൺസിലർമാർ വാദിച്ചെങ്കിലും ഭരണകക്ഷി അംഗങ്ങൾ ചാർജ് വർധനയെ അനുകൂലിച്ചു പ്രതിപക്ഷം വിയോജിച്ചെങ്കിലും ചാർജ് വർധന നടപ്പാക്കുവാൻ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു ചാർജ് വർധനവിനെതിരെ പ്രതിപക്ഷാംഗങ്ങൾ വിയോജനക്കുറിപ്പ് നൽകി ചാർജ് വർധന ആവശ്യപ്പെട്ട് ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ട് കോർപ്പറേഷന് കത്ത് നൽകിയിരുന്നു ഇന്ധനവിലയിൽ വീണ്ടും വർധന കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസത്തിനിടെ പെട്രോളിന് അൻപത്തിനാല് പൈസയും ഡീസലിന് തൊണ്ണൂറ് പൈസയുമാണ് വർദ്ധിച്ചത് ശനിയാഴ്ച കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇന്ധനവിലയിൽ രണ്ടര രൂപ കുറച്ചിരുന്നു കേന്ദ്ര സർക്കാർ എക്സൈസ് തീരുവ ഒരു രൂപ അൻപത് പൈസയും എണ്ണക്കമ്പനികൾ ഒരു രൂപയുമാണ് കുറച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ വില കുറച്ചതിന്
ടി സി വിയുമായി ജില്ലയുടെ ദുരന്ത പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ആശയങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുകയായിരുന്നു ചാലക്കുടി പ്രദേശത്തുണ്ടായ വലിയ വെള്ളപ്പൊക്കം നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടു കഴിഞ്ഞു അതിനു മുമ്പ് തന്നെ തൃശ്ശൂരിലെ തീരപ്രദേശങ്ങൾ എഴുപത്തഞ്ചോളം കിലോമീറ്റർ ഉണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ധാരാളം കടലാക്രമണ സാധ്യതയുള്ള ഒരു പ്രദേശമാണ് ഇപ്പോൾ അത് പലപ്പോഴും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു സാധ്യത കിടക്കുന്നു തീരപ്രദേശമായതുകൊണ്ട് സുനാമിയുടെ സാധ്യത ഉണ്ട് പൂരം എല്ലാ വർഷവും നടക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ വെടിക്കെട്ട് അപകടത്തിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് സർക്കാരിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് മുന്നറിയിപ്പുകൾ താഴേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് എന്നുള്ള പ്രധാനമാണ് അതുപോലെ മുന്നറിയിപ്പ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ ജനങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതും പ്രധാനമാണ് ഇങ്ങനെ ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്ന ജനങ്ങളെ കേന്ദ്രീ കേന്ദ്രീകരിച്ച ഒരു ദുരന്ത ലഘൂകരണ സംവിധാനത്തിന് മാത്രമേ ദുരന്ത ലഘൂകരണം സാധ്യമാകൂ ഡാമുകളും കടൽ ഭിത്തികളും ദുരന്ത പ്രതിരോധ സംവിധാനമായി കാണുന്ന സമീപനം കാലഹരണപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു സുനാമയും പ്രളയവും അടക്കമുള്ള ദുരന്തങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ബദൽ നടപടികൾ അനിവാര്യമാണ് തൃശൂർ പുറമടക്കമുള്ള ഉത്സവങ്ങളിൽ ക്രൗഡ് മാനേജ്മെന്റിനായും ദുരന്ത നിവാരണത്തിനായും കൂടുതൽ കർശനമായ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ക്രൗഡ് മാനേജ്മെന്റ് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും മോശമായി നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നതിൽ കൂടുതൽ സ്റ്റാമ്പീഡ് അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാവാത്തത് ഭാഗ്യം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു ആളാണ് ഞാൻ ക്രൗഡ് മാനേജ്മെന്റിൽ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് വേണ്ടത് ക്രൗഡിന്റെ സൈസ് എത്രയാകും എന്നുള്ളൊരു മുൻ ധാരണയാണ് ഇത് ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഒട്ടും തന്നെയില്ല ശബരിമലയിലാണെങ്കിലും തൃശ്ശൂർ പൂരത്തിലാണെങ്കിലും ഓരോ വർഷവും പൂരത്തിനും എത്ര ആളുകൾ വരും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു ഉറപ്പും നമുക്കില്ല ഇത് ആദ്യമായിട്ട് മാറ്റണം ജില്ലയിലെ പരിസ്ഥിതിയെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായി പഠിച്ച് എൻവയോൺമെന്റൽ മാപ്പിംഗ് ഡിസാസ്റ്റർ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ എന്നിവയ്ക്ക് മുൻകൈയെടുക്കണമെന്നും മുരളി തുമാരിക്കുടി ടി സി വിയോട് പറഞ്ഞു ദുരന്ത നിവാരണ സംവിധാനങ്ങൾ കാര്യക്ഷമമാക്കാൻ പ്രതിവർഷം എമർജൻസി ഡ്രിൽ അടക്കമുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ കേരളത്തിൽ അനിവാര്യമാണെന്ന് പ്രമുഖ ദുരന്ത പ്രതിരോധ വിദഗ്ധൻ ഡോക്ടർ മുരളി തുമാരിക്കുടി ദുരന്ത നിവാരണ സംവിധാനങ്ങളെക്കുറിച്ചും പുതിയ കാഴ്ചപ്പാടുകളെക്കുറിച്ചും കളക്ട്രേറ്റിൽ നടത്തിയ ആശയസംവാദത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ദുരന്തമുണ്ടാകുമ്പോൾ മാത്രം സുരക്ഷയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാതെ സുരക്ഷാ നടപടികളുടെ കാര്യക്ഷമത ഉറപ്പാക്കുന്ന തുടർ നടപടികൾ അനിവാര്യമാണ് ഡാമുകളും കടൽ ഭിത്തികളും വരും കാലത്തെ ദുരന്ത പ്രതിരോധ സംവിധാനമെന്ന് വിലയിരുത്താനാകില്ല കടലേറ്റവും സുനാമിയും പ്രളയവും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവയെ വഴിതിരിച്ചുവിടാനും തണ്ണീർത്തടങ്ങളിൽ വെള്ളം ശേഖരിക്കാനും സംവിധാനമുണ്ടാകണം കടൽ തീരങ്ങൾ ജനവാസ കേന്ദ്രമാകുന്ന സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കപ്പെടണം കേരളത്തിലെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം തെങ്ങുകളും അപകട ഭീഷണി ഉയർത്തി നിലകൊള്ളുകയാണ് അവയെല്ലാം വെട്ടിമാറ്റി പുതിയ തെങ്ങ് നടണം ഓരോ മേഖലയ്ക്കായും എൻവയോൺമെന്റൽ മാപ്പിംഗ് നടത്തണം മനുഷ്യരുടെ സുരക്ഷ പോലെ തന്നെ മൃഗങ്ങളുടെ സുരക്ഷയും പ്രധാനമാണ് പ്രളയത്തിനു ശേഷം ജലാശയങ്ങളുടെ ഘടനയിൽ ഏറെ വ്യതിയാനം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ദുരന്ത പ്രതിരോധ പരിശീലനം പൊതുജനങ്ങൾക്കും ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും ആതുര സേവന മേഖലയിലും ലഭ്യമാക്കണം ശാസ്ത്രീയ സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള പ്രതിരോധ നടപടികൾ ആവിഷ്കരിക്കാനും അതു സംബന്ധിച്ച അവബോധമുണ്ടാക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നും മുരളിതുമാരുകൂടി പറഞ്ഞു പ്രളയ ദുരന്തത്തിന്റെ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ നടപടികൾ വിവിധ വകുപ്പുകൾ ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തണമെന്ന് കളക്ടർ ടി വി അനുപമ പറഞ്ഞു തൃശൂരിന്റെ ഉപഹാരമായി ഗജരാജ ശില്പം കളക്ടർ മുരളിതുമാരുകുടിക്ക് സമ്മാനിച്ചു വിവിധ വകുപ്പുതല ഉദ്യോഗസ്ഥർ ആശയസംവാദത്തിൽ പങ്കെടുത്തു അടുത്ത വർഷം അവസാനത്തോടെ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഡിജിറ്റൽ വിദ്യാഭ്യാസ സംസ്ഥാനമായി കേരളം മാറുമെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി പ്രൊഫസർ സി രവീന്ദ്രനാഥ് പറഞ്ഞു ചാലക്കുടി ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ കെട്ടിടത്തിലെ അഡീഷണൽ ബ്ലോക്കിന്റെ ശിലാസ്ഥാപനം നിർവഹിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി അടുത്ത അധ്യയന വർഷത്തിൽ എൽ പി യു പി വിഭാഗങ്ങളെ അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിലാക്കും ഈ ലക്ഷ്യം മുൻനിർത്തിയാണ് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ യജ്ഞത്തിന് തുടക്കമിട്ടതെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു പ്രളയത്തിൽ നശിച്ചുപോയ വിദ്യാലയങ്ങൾക്കായി ഒരു മാസത്തിനകം രണ്ടായിരം കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ നൽകുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു ബി ഡി ദേവസി എം എൽ എ അധ്യക്ഷനായി നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ ജയന്തി പ്രവീൺ കുമാർ വൈസ് ചെയർമാൻ വിൽസൺ പാണാട്ടുപറമ്പിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഒ പൈലപ്പൻ പൊതുമരാമത്ത് അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ ബി അജിത് കുമാർ പ്രിൻസിപ്പൾ വി എ ശശികല തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു സംസ്ഥാനത്തെ പൊതുവിദ്യാലയങ്ങൾ ആധുനികവൽക്കരണത്തിന്റെ പാതയിലാണെന്നും വിദ്യാലയങ
ഗുരുവായൂർ നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ പ്രൊഫസർ പി കെ ശാന്തകുമാരി വൈസ് ചെയർമാൻ കെ പി വിനോദ് പ്രിൻസിപ്പൽ വി എസ് ബീന പ്രധാന അധ്യാപിക കെ സി ഉഷ തുടങ്ങിയവ സംസാരിച്ചു രാമവർമ്മ സംഗീത കോളേജ് താൽക്കാലികമായി പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചതായി അധികൃതർ വിയൂരിൽ പുതിയ കെട്ടിടം പണിത് ആഘോഷപൂർവ്വം ഉദ്ഘാടനം നടത്തുമെന്നും വിശദീകരണം തൃശൂരിൽ ഒരു നൂറ്റാണ്ടിലേറെ കാലമായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന സംഗീത സ്കൂളിന് പകരം സംഗീത കോളേജ് ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ പ്രഖ്യാപനത്തിൽ ഒതുങ്ങിയതായി ടി സി വി നേരത്തെ വാർത്ത നൽകിയിരുന്നു എന്നാൽ വർഷങ്ങളായി മുടങ്ങിക്കിടന്ന നടപടികൾ പൂർത്തീകരിച്ച് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചതായി സ്പെഷ്യൽ ഓഫീസർ വി സനൽകുമാർ വ്യക്തമാക്കി വായ്പാട്ട് വീണ വയലിൻ മൃദംഗം ക്ലാസുകളാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത് മോഡൽ ഗേൾസിലെ പരിമിതമായ സൗകര്യങ്ങളിൽ താൽക്കാലികമായി പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പുതിയ കെട്ടിടത്തിലേക്ക് മാറിയ ശേഷം ആഘോഷപൂർവ്വമായ ഉദ്ഘാടനം നടത്തുമെന്നും വി സനൽകുമാർ അറിയിച്ചു സ്കൂളിലാണ് ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം നമുക്ക് സൗകര്യം കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ താൽക്കാലികമായിട്ട് ഇപ്പോൾ പുതിയ ബിൽഡിങ്ങും കാര്യങ്ങളും വിയൂര് ഒരു അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് കോർപ്പറേഷൻ നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രിയായിട്ട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഒരു പുതിയ ബിൽഡിംഗ് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ സ്റ്റോൺ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കാമെന്നുള്ള രീതിയിലാണ് സംസാരിച്ചത് കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാലയുടെ അംഗീകാരത്തോടു കൂടിയാണ് കോഴ്സുകൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത് രാമവർമ്മ മ്യൂസിക് ആൻഡ് പെർഫോമിംഗ് ആർട്സ് കോളേജ് എന്നാണ് പേരെങ്കിലും മ്യൂസിക് കോഴ്സുകൾ മാത്രമാണ് ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത് വിയൂരിൽ അഞ്ചേക്കർ സ്ഥലം നൽകാമെന്ന് കോർപ്പറേഷനുമായി ധാരണയായിട്ടുണ്ടെന്നും ഇവിടെ കോളേജിനായി പുതിയ കെട്ടിടമൊരുക്കാനാണ് നീക്കമെന്നും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി പുതിയ കെട്ടിടത്തോടൊപ്പം പുതിയ തസ്തിക കൂടി അനുവദിച്ചാലേ കോളേജിന്റെ സുഗമമായ പ്രവർത്തനം സാധ്യമാകൂ നിലവിൽ രണ്ട് സ്ഥിരം തസ്തിക മാത്രമാണ് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്തായാലും തൃശൂരിന്റെ ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമായ രാമവർമ്മ സംഗീത സ്കൂളിനെ ഏറെ വൈകിയാണെങ്കിലും കോളേജായി പുനർജന്മം ലഭിച്ചതിന്റെ ആശ്വാസത്തിലാണ് സാംസ്കാരിക നഗരി അതിതീവ്ര മഴയെന്ന ആശങ്ക വഴിമാറിയെങ്കിലും കടലിൽ മത്സ്യബന്ധനത്തിനുള്ള നിയന്ത്രണം തുടരുമെന്ന് അധികൃതർ മണിക്കൂറിൽ അറുപത് കിലോമീറ്റർ വേഗത്തിൽ കാറ്റടിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ നിയന്ത്രണം പിൻവലിക്കും വരെ കടലിൽ മത്സ്യബന്ധനത്തിന് പോകരുതെന്നാണ് നിർദ്ദേശം അറബിക്കടലിൽ രൂപം കൊണ്ട ന്യൂനമർദ്ദം ഒമാൻ തീരത്തേക്ക് നീങ്ങിയതോടെ ഒരു പരിധിവരെ ഭീഷണി ഒഴിഞ്ഞെങ്കിലും അറബിക്കടലിൽ മത്സ്യബന്ധനത്തിന് പോകുന്നവർ ജാഗ്രത തുടരാനാണ് നിർദ്ദേശം അതിതീവ്ര മഴയെന്ന ആശങ്ക മുൻനിർത്തി റെഡ് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചതിനാൽ മുൻകരുതൽ നടപടികളുടെ ഭാഗമായി ജില്ലയിലെ പെരിങ്ങൽകുത്ത് ഷോളയാർ ചിമ്മിനി പീച്ചി ഡാമുകളുടെ ഷട്ടർ തുറന്നിരുന്നു മഴ ഭീഷണി അകന്നതോടെ ഷട്ടറുകൾ ഘട്ടംഘട്ടമായി പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലേക്ക് ക്രമീകരിച്ചു വരികയാണ് അതേസമയം തുലാവർഷം കാര്യമായി ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഈ തവണ ജില്ലയിൽ വരൾച്ച രൂക്ഷമാകുമെന്നതാണ് സ്ഥിതി പ്രളയത്തിനു ശേഷം ജലാശയങ്ങളിൽ ജലനിരപ്പ് ക്രമാതീതമായി കുറഞ്ഞതാണ് ഭീഷണിയാകുന്നത് ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ രൂപപ്പെട്ട ന്യൂനമർദ്ദം ശക്തി പ്രാപിച്ചതോടെ തുലാവർഷം താമസിയാതെ ലഭിക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ തുലാവർഷം ഭേദപ്പെട്ട രീതിയിൽ ലഭിച്ചാൽ ഭൂഗർഭ ജലനിരപ്പും ജലാശയങ്ങളിലെ ജലനിരപ്പും ക്രമേണ ഉയരുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ ന്യൂസ് ഡെസ്ക് വീക്ഷണം ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ഷാൻജിലാലിനെ കൃത്യനിർവഹണത്തിനിടെ പോലീസ് മർദ്ദിച്ചതിൽ പത്രപ്രവർത്തക യൂണിയൻ തൃശൂർ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി പ്രതിഷേധിച്ചു സമരത്തിനിടെ പോലീസ് ലാത്തി വീശിയതിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ പകർത്തുന്നതിനിടെയാണ് ഒരു പോലീസുകാരൻ ഷാൻജിലാലിന്റെ മുഖത്ത് ലാത്തി കൊണ്ടടിച്ചത് പത്ര ഫോട്ടോഗ്രാഫറെ മർദ്ദിച്ച പോലീസുകാരനെതിരെ ശക്തമായ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് കെ യു ഡബ്ല്യു ജെ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ആവശ്യപ്പെട്ടു പ്രളയദുരന്തം ബാധിച്ച പറപ്പൂക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ നെടുമ്പാൾ പള്ളം ദേശം ഉൾപ്പെടുന്ന രണ്ടാം വാർഡിലെ ഇരുന്നൂറോളം കുടുംബങ്ങൾക്ക് സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ച ധനസഹായം പോലും ലഭിച്ചില്ലെന്ന് പരാതി മുകുത്തപുരം തഹസിൽദാരും പഞ്ചായത്തും ഇവരെ കൈയൊഴിഞ്ഞതോടെ നിവേദനവുമായി ഇവർ കളക്ടറെ സമീപിച്ചിരിക്കുകയാണ് വാർഡ് മെമ്പറായിരുന്ന ബി ജെ പി അംഗം നിഷ സജി പ്രളയത്തിന് മുന്നേ രാജിവെച്ചതോടെ ഇടതുപക്ഷം ഭരിക്കുന്ന പഞ്ചായത്ത് ഇവരെ അവഗണിക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നു അടിയന്തര സഹായമായി സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ച പതിനായിരം രൂപയിൽ ആദ്യ ഗഡുവായ മൂവായിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപ മാത്രമാണ് പലർക്കും ലഭിച്ചത് പൂർണമായും വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിയ ഈ പ്രദേശത്തെ വീടുകളിലും പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലും വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളിലും നാട്ടുകാരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയത് പഞ്ചായത്ത് അധികൃതരോ ഉദ്യോഗസ്ഥരോ തിര
പ്രദേശങ്ങളിലെ കിണറുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കുടിവെള്ള സ്രോതസ്സുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത സ്ഥിതിയാണുള്ളത് വിവിധ സംഘടനകളും വ്യക്തികളും നാമമാത്രമായി പഞ്ചായത്തുമാണ് ഇവർക്ക് കുടിവെള്ളം എത്തിച്ചു നൽകിയിരുന്നത് എന്നാൽ ഏതാനും ആഴ്ചകളായി ഈ ശുദ്ധജല വിതരണവും നിലച്ചതോടെ ഇവരുടെ ദുരിതം ഇരട്ടിച്ചു ഇവിടെയുള്ളവരിൽ പലരും കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകരല്ലാത്തതിനാൽ കുടുംബശ്രീ മുഖേന നൽകുന്ന ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ പലിശരഹിത വായ്പയും ഇവർക്ക് അന്യമാണ് തങ്ങൾക്ക് സംരക്ഷണം നൽകേണ്ട തദ്ദേശ ഭരണകൂടം ഈ വാർഡിനോട് കാണിക്കുന്ന വിവേചനവും രാഷ്ട്രീയ വൈര്യവും അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനും ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കാൻ വേണ്ട നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നുമാണ് ഇവരുടെ ആവശ്യം നാട്ടുകാരുടെ പ്രതിനിധികളായി കല്ലുവാഗ സഫീന ലത കൃഷ്ണൻ ലൈലജ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് കളക്ടർ ടി വി അനുപമയ്ക്ക് നിവേദനം സമർപ്പിച്ചത് പരാതി പരിശോധിച്ച് വേണ്ട നടപടി സ്വീകരിക്കാമെന്ന് കളക്ടർ ഇവരെ അറിയിച്ചു കോർപ്പറേഷൻ കൌൺസിൽ യോഗത്തിൽ ബി ജെ പി കൌൺസിലർമാരുടെ പ്രതിഷേധം അടിസ്ഥാന പ്രശ്നങ്ങളിൽ പൊതുചർച്ച നടത്താതെ അജണ്ടയിലെ ഇനങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു കൌൺസിലർ എം എസ് സമ്പൂർണയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ബി ജെ പി അംഗങ്ങൾ നടത്തളത്തിലിറങ്ങി പ്രതിഷേധിച്ചത് മത്സ്യം മാർക്കറ്റിലെ ഗുണ്ടായസം അവസാനിപ്പിക്കുക ആരോഗ്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി തയ്യാറാക്കിയ ബൈലോ നടപ്പാക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചായിരുന്നു പ്രതിഷേധം മത്സ്യം മാർക്കറ്റിലെ മാലിന്യവും അനധികൃത വിൽപ്പനയും സംബന്ധിച്ച് മത്സ്യവ്യാപാരികൾ നൽകിയ നിവേദനം ചർച്ച ചെയ്യണമെന്നും ബി ജെ പി അംഗങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു കൌൺസിൽ യോഗം തുടർന്നപ്പോൾ ബി ജെ പി കൌൺസിലർമാർ യോഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയി അതേസമയം അജണ്ടയിലെ ആദ്യ ഇനമായ എനാർക്ക് കൺസ്ട്രക്ഷൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള തന്ത്രമാണ് ബി ജെ പി അംഗങ്ങൾ നടത്തിയതെന്നും ഇത് സ്പോൺസേഡ് സമരമാണെന്നും യു ഡി എഫ് അംഗങ്ങൾ ആരോപിച്ചു യു ഡി എഫ് അംഗത്തോട് ഭരണപക്ഷ കൌൺസിലറുടെ മോശം പെരുമാറ്റത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് കറുത്ത ബാഡ് ജനിനാണ് യു ഡി എഫ് അംഗങ്ങൾ കൌൺസിൽ യോഗത്തിൽ എത്തിയത് ബസിൽ യാത്രക്കാരിയുടെ പേഴ്സ് മോഷ്ടിച്ച തമിഴ് യുവതിയെ ചാലക്കുടി പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു മോഷ്ടാവിനെ പിടികൂടിയത് വിദ്യാർത്ഥിനി നൽകിയ സൂചനയെ തുടർന്ന് തമിഴ്നാട് സ്വദേശിനി എസ് എക്കെയെ ആണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് തൃശൂരിൽ നിന്നും ചാലക്കുടിയിലേക്ക് വരികയായിരുന്ന കെ എസ് ആർ ടി സി ബസിലെ യാത്രക്കാരിയുടെ പേഴ്സാണ് മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് ബസിലെ മറ്റൊരു യാത്രക്കാരിയായിരുന്ന വിദ്യാർത്ഥിനി നൽകിയ സൂചനയായിരുന്നു മോഷ്ടാവിനെ പിടികൂടാൻ സഹായിച്ചത് തമിഴ് സ്ത്രീ മോഷ്ടിക്കുന്നത് കണ്ട വിദ്യാർത്ഥിനി അവരിറങ്ങിയ അതേ സ്റ്റോപ്പിൽ തന്നെ ഇറങ്ങി വിവരം പോലീസിനെ അറിയിക്കുകയായിരുന്നു ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടന്ന അന്വേഷണത്തിൽ കൂടപ്പുഴ ഭാഗത്തെ ബസ് സ്റ്റോപ്പിലാണ് ഇവരെ കണ്ടെത്തിയത് കരുവൻകാട് വിമലഗിരി പബ്ലിക് സ്കൂളിൽ നിന്ന് പിരിച്ചുവിടപ്പെട്ട അധ്യാപികമാർ നടത്തുന്ന അനിശ്ചിതകാല നിരാഹാര സമരത്തിന് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രകടിപ്പിച്ച് സ്കൂളിലെ അധ്യാപികമാർ സ്കൂൾ അങ്കണത്തിൽ സത്യഗ്രഹം ആരംഭിച്ചു മാനേജ്മെന്റ് അകാരണമായി പിരിച്ചുവിട്ട മൂന്ന് അധ്യാപികമാരെ തിരിച്ചെടുക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കേരള അനേഡഡ് സ്കൂൾ ടീച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് സ്റ്റാഫ് യൂണിയന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്കൂളിന് മുന്നിൽ നൂറ്റി നാൽപ്പത് ദിവസമായി സമരം നടത്തിവരുന്ന അധ്യാപികമാർക്ക് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചാണ് മറ്റധ്യാപികമാരും പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തിയത് ഈ മാസം മൂന്നാം തീയതി മുതലാണ് പിരിച്ചുവിടപ്പെട്ട അധ്യാപികമാരായ ഷൈജി ബിജു റെനി ആന്റണി ജെൻസ ടോണി എന്നിവർ അനിശ്ചിതകാല നിരാഹാര സമരം തുടങ്ങിയത് നിരാഹാരം കിടക്കുന്ന അധ്യാപികമാരുടെ ആരോഗ്യനില മോശമായതോടെയാണ് സ്കൂളിന്റെ ആരംഭകാലം മുതലുള്ള ഏഴ് സഹാധ്യാപികമാരും നിരാഹാര സമരവുമായി രംഗത്ത് വന്നത് അധ്യാപികമാരെ തിരിച്ചെടുക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സി പി എമ്മിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നാട്ടുകാരും സ്കൂൾ ഗേറ്റ് ഉപരോധിച്ച സമരത്തിലാണ് ആനുകൂല്യങ്ങൾ ചോദിച്ചതിന്റെ പേരിലാണ് കഴിഞ്ഞ മാർച്ച് ഇരുപത്തിയെട്ടിന് മൂന്ന് അധ്യാപികമാരെ പിരിച്ചുവിട്ടത് പുതിയതായി വന്ന സ്കൂൾ മാനേജർ ഫാദർ ജോസഫ് താഴത്തേലിന്റെ കർക്കശ സ്വഭാവ മനോഭാവമാണ് തങ്ങളെ ഈ ഒരു സമരത്തിലേക്ക് തള്ളിവിട്ടതെന്ന് പതിനാല് വർഷമായി അധ്യാപികയായി സേവനം ചെയ്യുന്ന ജിൻസി ബേബി പറയുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ പി എഫും ഇ എസ് ഐയും ചോദിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മൂന്ന് അധ്യാപകരെ അച്ഛൻ കഴിഞ്ഞ മാർച്ച് ഇരുപത്തെട്ടാം തീയതി പിരിച്ചുവിട്ടു അപ്പൊ അതിനെ തുടർന്ന് മെയ് ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതൽ തുടങ്ങി അനിശ്ചിതകാല സമരം നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നിരാഹാര സമരത്തിലേക്ക് വഴിമാറി ഇപ്പോൾ ആറ് ദിവസമായി അവർ നിരാഹാര സമരത്തിലാണ് പുതിയതായിട്ട് മാറി വന്ന മാനേജർ ജോസഫ് താഴത്തേൽ അച്ഛൻ്റെ വളരെ കാർക്കശ്യ സ്വഭാവത്തോടു കൂടിയും ഞങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന മനോഭാവത്തോടു കൂടിയുള്ള പെരുമാറ്റങ്ങളാണ് ഞങ്ങളെ ഇങ്ങനെ ഒരു സമരത്തിലേക്ക് ഒരു തെരുവിലേക്ക് ഞങ്ങളെ ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത്
രാത്രി ഒൻപതരയോടെയാണ് പോലീസ് എത്തി ഇവരെ സ്കൂളിന് പുറത്തെത്തിച്ചത് അതേസമയം പിരിച്ചുവിട്ട അധ്യാപകരുടെ സമരത്തിന് ഐക്യദാർഢ്യം അറിയിച്ച് മറ്റ് എട്ട് അധ്യാപകർ ഇപ്പോഴും സ്കൂളിനുള്ളിൽ സമരം തുടരുകയാണ് രാജ്യത്ത് ജനാധിപത്യം സംരക്ഷിക്കാൻ നരേന്ദ്രമോദിയെ അധികാരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കണമെന്ന് സി പി ഐ ദേശീയ എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗം കെ ഇ ഇസ്മായിൽ പറഞ്ഞു സി പി ഐയുടെ ദേശീയ പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ ഭാഗമായി പുതുക്കാട് മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ കാൽനട ജാഥ പുലിക്കണ്ണിയിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം മോദി സർക്കാർ മതേതരത്വം തകർക്കുകയാണെന്നും വിയോജിക്കാനുള്ള പൌരന്റെ അവകാശത്തെ അടിച്ചമർത്തുകയാണെന്നും ഇസ്മയിൽ പറഞ്ഞു സി പി ഐ ജില്ലാ കൌൺസിൽ അംഗം കെ എം ചന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ജില്ലാ എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗം വി എസ് പ്രിൻസ് മണ്ഡലം സെക്രട്ടറി പി ജി മോഹനൻ സി യു പ്രിയൻ പി കെ കണ്ണൻ പി എം നിക്സൺ തുടങ്ങിയവ സംസാരിച്ചു എളവള്ളി പഞ്ചായത്ത് കണിയാന്തുരത്തിലെ ആധുനിക വാതക ശ്മശാനത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം നിലച്ചത് ജനങ്ങളെ ദുരിതത്തിലാക്കി വാതക ശ്മശാനത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം നിലച്ചതോടെ എളവള്ളിയിലെയും സമീപ പഞ്ചായത്തുകളിലെയും മൃതദേഹങ്ങൾ സംസ്കരിക്കുന്നതിന് കിലോമീറ്ററുകൾ ദൂരെയുള്ള മറ്റു കേന്ദ്രങ്ങളെ ആശ്രയിക്കേണ്ട ഗതികേടിലാണ് നാട്ടുകാർ വലിയൊരു തുക സംസ്കാരകർമ്മങ്ങൾക്കായി മാറ്റിവെക്കേണ്ട സ്ഥിതിയാണുള്ളത് എളവള്ളി പഞ്ചായത്തിൽ ജലനിധി പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് പഞ്ചായത്തിൽ വാതക ശ്മശാനം ലോകബാങ്കിന്റെ സഹായത്തോടെ നിർമ്മിച്ചത് അൻപത് ലക്ഷം രൂപ ചെലവഴിച്ച നാലു വർഷം മുൻപാണ് ശ്മശാനത്തിന്റെ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചത് രണ്ടു മാസത്തോളമായി പ്രവർത്തന രഹിതമായി കിടക്കുന്ന വാതക ശ്മശാനം പ്രവർത്തന സജ്ജമാക്കാൻ അടിയന്തര നടപടി സ്വീകരിക്കാത്ത പക്ഷം ശക്തമായ പ്രക്ഷോഭവുമായി രംഗത്തിറങ്ങുമെന്ന് കോൺഗ്രസ് എളവള്ളി മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് സി ജെ സ്റ്റാൻലി പറഞ്ഞു ജനങ്ങൾക്ക് വളരെ ഉപകാരപ്രദമായിരുന്ന ഈ ശ്മശാനം ഇന്ന് പ്രവർത്തന രഹിതമായിട്ട് കാലം കുറച്ചായി അതുകൊണ്ട് പഞ്ചായത്ത് ഇതിനെതിരെ ശക്തമായ നടപടി എടുത്തുകൊണ്ട് ഇത് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉടൻ തന്നെ നടത്തണമെന്നാണ് ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് മാസങ്ങളായി അടഞ്ഞുകിടക്കുന്ന വാതക ശ്മശാനം കേടുപാടുകൾ തീർത്ത് പ്രവർത്തിപ്പിക്കണമെന്ന് പലതവണ വിവിധ സംഘടനകൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും പഞ്ചായത്തിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും നടപടി ഉണ്ടാകുന്നില്ലെന്ന് നാട്ടുകാർ പരാതിപ്പെട്ടു റഫാൽ ബ്രൂവറി അഴിമതിക്കെതിരെയും ദുരിതാശ്വാസത്തിലെ വിവേചനത്തിനെതിരെയും മുസ്ലിം ലീഗ് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി കോർപ്പറേഷൻ ഓഫീസിന് മുന്നിൽ നടത്തിയ പ്രതിഷേധ സായാഹ്നം മുസ്ലിം ലീഗ് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ രണ്ടത്താണി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മുസ്ലിം ലീഗ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് സി എ മുഹമ്മദ് റഷീദ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി സി എച്ച് റഷീദ് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി എം അമീർ ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഹാറൂൺ റഷീദ് തുടങ്ങിയവ സംസാരിച്ചു കോളരി സെന്ററിൽ മൂന്ന് കടകളിൽ മോഷണം ഇ സി കോംപ്ലക്സിലെ കമ്പ്യൂട്ടർ സർവീസ് സെന്ററിലും ലബോറട്ടറിയിലുമാണ് മോഷണം നടന്നത് സമീപത്തെ ഫാൻസി കടയിലും മോഷണ ശ്രമം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ സർവീസ് സെന്ററിൽ നിന്ന് മൂവായിരം രൂപ നഷ്ടപ്പെട്ടു ലബോറട്ടറിയിലെ സാധനങ്ങൾ വാരി വലിച്ചിട്ട നിലയിലാണ് ഫാൻസി കടയിലെ പൂട്ട് തകർത്തിയിട്ടുണ്ട് സി സി ടി വി ക്യാമറയിൽ നിന്നും മോഷ്ടാവിന്റെ ദൃശ്യം പോലീസ് കണ്ടെത്തി ഞായറാഴ്ച വൈകുന്നേരമുണ്ടായ ചുഴലിക്കാറ്റ് മറ്റത്തൂർ പഞ്ചായത്തിലെ കാർഷിക മേഖലയിൽ വരുത്തിയത് ലക്ഷങ്ങളുടെ നഷ്ടം മൂന്ന് മുറി ഒമ്പതുങ്ങൽ അവിട്ടപ്പിള്ളി തേവർപാടം ചെട്ടിച്ചാൽ മന്ദരപ്പിള്ളി ചുങ്കാൽ വടക്കുമുറി ചെമ്പൂച്ചിറ എന്നീ പ്രദേശങ്ങളിലാണ് ശക്തമായ കാറ്റു വീശിയത് ജാതി കർഷകർക്കാണ് ഏറ്റവുമധികം നാശം നേരിട്ടത് നൂറുകണക്കിന് വലിയ ജാതിമരങ്ങൾ കടപുഴകി അവിട്ടപ്പിള്ളി മാങ്ങാട് സുസ്മിത്തിന്റെ മൂന്നേക്കറോളം വരുന്ന കൃഷിത്തോട്ടത്തിലെ നാൽപ്പത്തിയാറ് വലിയ ജാതിമരങ്ങളാണ് കാറ്റിൽ കടപുഴകിയത് ഈ പറമ്പിലെ ഇരുപത്തിയൊന്ന് തേക്ക് വൃക്ഷങ്ങളും കടപുഴകി കാറ്റിൽ കടപുഴകി വീണു അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഇരുപത്തൊന്ന് തേക്ക് നല്ല വലിയ തേക്കുകളാണ് അതും കടപുഴകി വീണു പിന്നെ നൂറ്റി ജില്ലാനം അടക്കാമരം വീണു മുപ്പത്താറ് വാഴ പോയി മൂന്ന് മുറി ഏറ്റുമാനൂക്കാരൻ ഷിമിത്ത കൊറ്റിക്കൽ വിജയൻ ഏറ്റുമാനൂക്കാരൻ സാന്റോ കൊറ്റിക്കൽ ജ്യോതി അവിട്ടപ്പിള്ളി പൂവത്തും പറമ്പിൽ പൗലോസ് മാസ്റ്റർ കുണ്ടനി അനിലൻ കൊറ്റിക്കൽ മനോജ തുടങ്ങിയവരുടെ പറമ്പുകളിലും നിരവധി ജാതി വൃക്ഷങ്ങൾ കാറ്റിൽ മറിഞ്ഞു വീണു തേക്ക് മാവ് പ്ലാവ് തുടങ്ങിയ വൃക്ഷങ്ങളും കാറ്റിൽ നിലമ്പൊത്തി തേവർപ്പാടം ചെമ്പൂച്ചിറ ചെട്ടിച്ചാൽ ചുങ്കാൽ മന്ദരപ്പിള്ളി എന്നിവിടങ്ങളിലും വ്യാപകമായി കാർഷിക വിളകൾ നശിച്ചു കൃഷിനാശമുണ്ടായ സ്ഥലങ്ങളിൽ മറ്റത്തൂർ കൃഷിഭവൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരെത്തി നാശനഷ്ടങ്ങൾ വിലയിരുത്തി മതില
മതിലകം സ്റ്റേഷനിലെ റൌഡി ലിസ്റ്റിൽപ്പെട്ടയാളാണ് മരപ്പണിക്കാരനായ ഇയാൾ കണ്ണൂർ വയനാട് കൽപ്പറ്റ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഒളിവിൽ താമസിച്ചു വരികയായിരുന്നു മതിലകത്തെ കവർച്ച കേസ് അന്വേഷണത്തിനിടയിൽ മൂന്ന് പീടികയിൽ വെച്ചാണ് ഇയാൾ പിടിയിലായത് ക്രൈം സ്ക്വാഡ് അംഗങ്ങളായ സി ആർ പ്രദീപ് മുഹമ്മദ് അഷ്റഫ് എം കെ ഗോപി ഇ എസ് ജീവൻ ലാൽജി എന്നിവരടങ്ങുന്ന സംഘമാണ് പ്രതിയെ പിടികൂടിയത് ചന്തപ്പുര കോട്ടപ്പുറം ബൈപ്പാസിലെ അപകടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ അടിയന്തര നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് യുവമോർച്ച പ്രവർത്തകർ ബൈപ്പാസ് ഉപരോധിച്ചു അരമണിക്കൂറോളം സമയം റോഡ് ഉപരോധിച്ച പ്രവർത്തകരെ പോലീസ് ബലം പ്രയോഗിച്ച് നീക്കി ബി ജെ പി മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് എം ജി പ്രശാന്ത് ലാൽ സമരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു യുവമോർച്ച മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് കെ എസ് ശിവറാം അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കെ എസ് സുനിൽ പി പി പ്രശോഭ് സിന്ധു സുനിൽ ശ്രീലക്ഷ്മി പണിക്കർ കെ വി ഷിജു എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി പുല്ലൂറ്റ് കനോലി കനാലിനു കുറുകെ പുതിയ പാലം നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി സർവേ ആരംഭിച്ചു പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പാണ് സർവേ ആരംഭിച്ചത് നിലവിലുള്ള പാലത്തിന് വടക്കുവശത്ത് സമാന്തരമായാണ് പുതിയ പാലം പണിയുന്നത് സർവേ നടപടികൾ പൂർത്തിയാകുന്ന മുറയ്ക്ക് ലാൻഡ് അക്വിസിഷൻ വിഭാഗം ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ ആരംഭിക്കും അൻപത്തിയേഴ് വർഷം പഴക്കമുള്ള പുല്ലൂറ്റ് പാലം അപകടാവസ്ഥയിലായതിനെ തുടർന്നാണ് പുതിയ പാലം നിർമ്മിക്കുന്നത് വി ആർ സുനിൽകുമാർ എം എൽ എ സന്നിഹിതനായിരുന്നു കിഫ്ബി പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് പാലം നിർമ്മിക്കുന്നത് ചേലക്കര ആറ്റൂർ സ്കൂളിന് മുൻപിൽ വീണ്ടും അപകടം രണ്ടു പേർക്ക് പരിക്ക് ഞായറാഴ്ച അർദ്ധരാത്രിയിൽ പഴനിയിൽ നിന്നും മടങ്ങിവരികയായിരുന്ന ഗുരുവായൂർ സ്വദേശികൾ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന കാറാണ് മരത്തിലിടിച്ച് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത് ഡ്രൈവർ ഉറങ്ങിയതാണ് അപകടത്തിന് കാരണമെന്ന് കരുതുന്നു അപകടത്തെ തുടർന്ന് ശബ്ദം കേട്ട് വീടിന് പുറത്തിറങ്ങിയ സമീപവാസിയും വടക്കാഞ്ചേരി എ എസ് എയുമായ ജോർജും മറ്റൊരു യുവാവും ചേർന്നാണ് പരിക്കേറ്റവരെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചത് ഏതാനും മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പഴനി യാത്ര കഴിഞ്ഞു വരികയായിരുന്ന മറ്റൊരു സംഘം സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന വാഹനം ഇതേ മരത്തിലിടിച്ച് രണ്ടു പേർ മരിച്ചിരുന്നു തൃശൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലെ ഓട്ടോറിക്ഷകൾക്ക് പെർമിറ്റ് സമ്പ്രദായം ഏർപ്പെടുത്തുന്നു തൃശൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലെ യാത്രക്കാരുടെ സുരക്ഷയും ഓട്ടോറിക്ഷ സേവനങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് റെയിൽവേ പെർമിറ്റ് സമ്പ്രദായം ഏർപ്പെടുത്തുന്നത് തിരുവില്ലാമലയിൽ ഭാരതപ്പുഴ കുറുകെ കടക്കുന്നതിനിടെ യുവാവ് മുങ്ങിമരിച്ചു മരിച്ച വ്യക്തിയെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ല ഉദ്ദേശം നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് വയസ്സ് തോന്നിക്കുന്ന യുവാവ് ഫാഷൻ ക്ലാസിക് എന്നെഴുതിയ ചാര നിറത്തിലുള്ള ടീഷർട്ടാണ് ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് പാലപ്പുറം ഭാഗത്തു നിന്നും ഉച്ചയോടെ കുത്താബുള്ളി പമ്പ് ഹൌസിന് സമീപത്തേക്ക് കടക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ മുങ്ങിത്താഴുകയായിരുന്നു സമീപത്തുണ്ടായിരുന്ന യുവാക്കൾ നീന്തിയെത്തി രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും താഴ്ന്നു പോവുകയായിരുന്നു യുവാക്കൾ തന്നെയാണ് മുങ്ങിത്തപ്പിയെടുത്തത് മൃതദേഹം മുളങ്ങുന്നത്കാവ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ് മുട്ടിക്കലിലെ ജനവാസ കേന്ദ്രത്തിൽ മൊബൈൽ ടവർ നിർമ്മാണത്തിന് നൽകിയ അനുമതി റദ്ദ് ചെയ്യണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ജനകീയ സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നാട്ടുകാർ എരുമപ്പെട്ടി പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിന് മുന്നിൽ ധർണ നടത്തി പ്രദേശവാസികളുടെ എതിർപ്പ് അവഗണിച്ചാണ് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി ടവർ നിർമ്മാണത്തിന് അനുമതി നൽകിയത് മണ്ണിടിച്ചിൽ ഭീഷണിയുള്ള കുന്നിഞ്ചെരുവിൽ വലിയ ടവർ സ്ഥാപിക്കുന്നത് ജനങ്ങളുടെ ജീവന ഭീഷണിയാകുമെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചാണ് നാട്ടുകാർ സമരവുമായി രംഗത്തിറങ്ങിയത് നാട്ടുകാരുടെ അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്താൻ പ്രത്യേക ഗ്രാമസഭ വിളിച്ചു ചേർക്കാൻ അപേക്ഷ നൽകിയെങ്കിലും പഞ്ചായത്ത് അതിന് തയ്യാറാകുന്നില്ലെന്നും സമരസമിതി ആരംഭിച്ചു വെൽഫെയർ പാർട്ടി മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് എം എ ബദറുദ്ദീൻ ധർണ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു രാജീവ് കാരമുക്കിൽ അധ്യക്ഷനായി അഷ്റഫ് മങ്ങാട് മഞ്ചേഷ് വടക്കൂട്ട് ജോജു കൊളങ്ങാടൻ രജനി ശശിധരൻ ഹബീബ ജലീൽ കാസിം മുട്ടിക്കൽ തുടങ്ങിയവ സംസാരിച്ചു യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നാട്ടിക നിയോജക മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ അന്തിക്കാട് വില്ലേജ് ഓഫീസിലേക്ക് മാർച്ചും ധർണയും നടത്തി പുത്തൻപീടിക ജി എൽ പി സ്കൂളിലെ ക്യാമ്പിൽ ബാക്കി വന്ന ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ കടത്തിയതിന് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിന് വില്ലേജ് ഓഫീസർ കൂട്ടുനിന്നു എന്നാരോപിച്ചായിരുന്നു സമരം യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നാട്ടിക നിയോജക മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് സുമേഷ് പാനാട്ടിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വൈസ് പ്രസിഡന്റ് അശ്വിൻ ആലപ്പുഴ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു പ്രതീകാത്മകമായി അരിയും പലചരക്കും തലയിൽ ചുമന്നുകൊണ്ടായിരുന്നു മാർച്ച് ഫാറൂഖ് താന്യം പ്രസാദ് നാട്ടിക ശോഭനാ ദേവൻ വേണു താന്യം ഷാനവ സന്ധിക്കാട് തുടങ്ങിയവ സംസാരിച്ചു മാള ടൌൺ റോഡ് സൌന്ദര്യവൽക്കരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി നിർമ്മിച്ച കാന മാലിന്യ സംഭരണിയായി ഭാഗികമായി നിർമ്മിച്ച കാനയിൽ മാലിന്യം കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന
നവകേരള ലോട്ടറിയുടെ പ്രചരണാർത്ഥം ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്ര നടയിൽ കുചേല വേഷധാരി കേരള കലാമണ്ഡലം കൽപ്പിത സർവകലാശാലയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികളും അധ്യാപകരും വിൽപ്പനയിൽ പങ്കാളികളായി ആദ്യ ടിക്കറ്റ് ഏറ്റുവാങ്ങി ദേവസ്വം ചെയർമാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് കെ ബി മോഹൻദാസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഡോക്ടർ എൻ ആർ ഗ്രാമപ്രകാശ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു തുടർന്ന് കുചേല വേഷധാരിയും കലാമണ്ഡലം വിദ്യാർത്ഥികളും ചെണ്ടകൊട്ടി ക്ഷേത്ര പരിസരത്ത് ലോട്ടറി വിൽപ്പന നടത്തി ഇതേസമയം ലോട്ടറി വിൽപ്പനയ്ക്കായി കുചേല വേഷം ധരിപ്പിച്ചതിനെതിരെ പ്രതിഷേധം ഉയർന്നിട്ടുണ്ട് വൈദിക പരിവേഷമുള്ള കുചേലനെ ലോട്ടറി വിൽപ്പനക്കാരനായി ചിത്രീകരിച്ചുവെന്നാണ് വിവാദം അക്കാദമിക് തലത്തിൽ അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരം ഉറപ്പാക്കുന്ന നടപടികളാണ് ഇടതുമുന്നണി സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കുന്നതെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി പ്രൊഫസർ സി രവീന്ദ്രനാഥ് പറഞ്ഞു ചിറ്റാടുകര സെബാസ്റ്റ്യൻ ഹൈസ്കൂളിൽ പുതുതായി സജ്ജീകരിച്ച പതിനാറ് ഹൈടെക് ക്ലാസ് മുറികളുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി മുരളി പെരുനെല്ലി എം എൽ എ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു സ്കൂൾ മാനേജർ ഫാദർ പോൾ താണിക്കൽ എളവള്ളി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് യു കെ ലതിക ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം ഹസീന താജുദ്ദീൻ ജനപ്രതിനിധികളായ ബി ആർ സന്തോഷ് ആലീസ് പോൾ പ്രധാന അധ്യാപകൻ ജസ്റ്റിൻ തോമസ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ബ്രൂവറി ഡിസ്റ്റിലറിക്ക് അനുമതി നൽകിയതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ഫോർവേഡ് ബ്ലോക്ക് ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ എക്സൈസ് റേഞ്ച് ഓഫീസിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തി പുരോഗമന മഹിളാ സമിതി ദേശീയ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എ ഇ സാബിറ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഫോർവേഡ് ബ്ലോക്ക് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി മാർട്ടിൻ പി പോൾ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു റോബർട്ട് ചക്കാംപറമ്പിൽ ഫ്രാൻസിസ് പിൻ ഹീറോ രാജൻ പൈക്കാട് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ഓട്ടുപാറ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുന്നു തകർന്നു കിടന്നിരുന്ന ബസ് സ്റ്റാൻഡും കംഫർട്ട് സ്റ്റേഷനും നവീകരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നഗരസഭയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്നത് ബസ് സ്റ്റാൻഡിലെ ബസ് പാർക്കിംഗ് ഏരിയ ടൈൽ വിരിക്കുന്നതിന് പതിനേഴ് ലക്ഷം രൂപയും കംഫർട്ട് സ്റ്റേഷന് പതിനെട്ട് ലക്ഷം രൂപയുമാണ് നഗരസഭ ചിലവഴിക്കുന്നത് എം പി സി പി നാരായണന്റെ ഫണ്ടിൽ നിന്നും ഇരുപത്തിയേഴ് ലക്ഷം രൂപയും കംഫർട്ട് സ്റ്റേഷൻ നിർമ്മാണത്തിന് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് നിലകളുള്ള കംഫർട്ട് സ്റ്റേഷനിൽ ബസ് കാത്തിരിപ്പ് കേന്ദ്രം വനിതകൾക്ക് പ്രത്യേക മുറി എ ടി എം കൗണ്ടർ എന്നിവ ഉണ്ടാകും പ്രധാന വാർത്തകൾ വീണ്ടും തൃശൂരിൽ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് കെ എസ് യു മാർച്ചിന് നേരെ പോലീസ് ലാത്തി വീശി സി ഐക്കും മാധ്യമ പ്രവർത്തകരും ഉൾപ്പെടെ പത്ത് പേർക്ക് പരിക്ക് കന്നുകാലികളെ ബാധിക്കുന്ന ഗുരുതരമായ മാൾട്ടപ്പനി തളിക്കുളത്ത് സ്ഥിരീകരിച്ചു മാൾട്ടപ്പനി മനുഷ്യരിലും ഗുരുതരാരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും ജാഗ്രത വേണമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് വാടാനപ്പള്ളി നടുവിൽക്കരയിൽ മൊബൈൽ ടവർ സ്ഥാപിക്കാനുള്ള നീക്കം നാട്ടുകാർ തടഞ്ഞു സമരക്കാരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് സംഘർഷത്തിനിടയാക്കി വാടാനപ്പള്ളി പഞ്ചായത്തിൽ ഇന്ന് ഹർത്താൽ ഗുരുവായൂർ കുരഞ്ഞിയൂരിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അച്ചാർ കമ്പനിയുടെ പരിസരത്ത് താമസിക്കുന്ന ഉള്ളവർക്ക് ത്വക്കുരോഗം പടരുന്നു കമ്പനി അടച്ചുപൂട്ടണമെന്ന് നാട്ടുകാർ മതിലകത്ത് സ്വർണവും പണവും കവർന്ന സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കി മോഷണത്തിന് പിന്നിൽ വീടിനെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായി അറിയാവുന്നവരെന്ന് സൂചന ബ്രൂവറി ബ്ലെൻഡിംഗ് യൂണിറ്റുകൾക്ക് നൽകിയ അനുമതി സർക്കാർ റദ്ദാക്കി ജില്ലയിൽ അനുവദിച്ച ശ്രീചക്ര ബ്ലെൻഡിംഗ് യൂണിറ്റിനും അനുമതിയില്ല വാർത്താ ബുലറ്റിൻ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം